তো প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে আর ব্যাসাদের একটি গোলক থেকে ফাই তৈরি ফ্লাক্স নির্গত হচ্ছে আধান একই রেখে গোলকের ব্যাসাদ টু আর করলে কত ফ্লাক্স নির্গত হবে তো স্টুডেন্ট আমরা জানি ফ্লাক্সের ফর্মুলা আমরা গসের থিওম থেকে জানি যে ফ্লাক্স ফাইভ ইজ কিউ বা ইফসাইল নট অর্থাৎ কিউ যদি চেঞ্জ না হয় ফ্লাক্সও কিন্তু চেঞ্জ হবে না অর্থাৎ তোমার আনসার হবে অপশন সি ওকে নেক্সট কোয়েশ্চেন সমান ধারকত্বের এন সংখ্যক ধারকত্বকে সমান্তরাল সমবায়ে যুক্ত করলে তুলো ধারকত্ব সিপি হয় আর যদি সিরিজে করো তাহলে সিএস তাহলে সিপি আর সিএস এর রেশিও জানতে চাইছি তো স্টুডেন্টস সমান্তরাল যদি হয় তাহলে সিপি ইজ ইকাল টু হবে এন ইন টু সি মানে সি প্লাস সি প্লাস সি প্লাস করে যাবে সমান্তরাল হলে তো সব যোগ হয় আর সিরিজ যদি করো মানে ট্রেনে যদি করো তাহলে তো বুঝতেই পারছো এটা আসবে সিরিজ করলে তো সেখানে দেখা যাচ্ছে সিরিজ করলে আসছে সি বাই এন তাহলে কিন্তু রেশিও নিলে পরে আমরা পেয়ে যাচ্ছি এন স্কোয়ার ওকে তো অপশান বি ইজ কারেক্ট নেক্সট কোয়েশ্চেনটি তার মধ্যে যে তৈরি প্রবাহ বলে দেওয়া আছে আইয়ের এক্সপ্রেশন বলে দেওয়া আছে জিরো থেকে টু সেকেন্ডের সময়ের মধ্যে আধানের পরিমাণ কত হবে জানতে চাইছি তাহলে খুব সিম্পল অঙ্ক আর তোমরা জানো আধান কারেন্ট মানে ডিকিউ ডিটি এখান থেকে তুমি ডিকিউ ইজিক্যাল টু পেয়ে যাবে আই ডিটি তাহলে কিউ ইজিক্যাল টু পাবো ইন্টিগ্রেশন আই ডিটি জিরো টু টু লিমিট বসে ইন্টিগ্রেশনটা করবে আনসার আসছে বাইশ কলম যেটা অপশানে নেই ওকে নেক্সট কোয়েশ্চেন হচ্ছে এ ও বি দুটি অভিন্ন মানের আধানের বস্তুগানা একটি বিভব প্রবেশ দ্বারা ত্বরান্বিত করা হলো এবং সুষম চুম্বক্ষেত্রে প্রবেশ করলো বেশ ভালো কথা চুম্বক্ষেত্রের মধ্যে তারা আর ওয়ান আর টু ব্যাসাতে বৃত্তগত প্রদক্ষিণ করলে এ আর বি এর ভালো অনুপাত কথা তো স্টুডেন্ট এবার আমরা দেখে নিই যে আমরা এই জানি যে কিউ ভি বি যে লোরিংস ফোর্স এটাই কিন্তু প্রয়োজনীয় অভিকেন্দ্র বল যোগান দেয় অর্থাৎ আমি এক্সপ্রেশনটা লিখেছি কিউ ভি বিজিগুলো এম ভি স্কোয়ার বাই এখান থেকে আমরা রেডিয়াস পেয়ে যাচ্ছি এম ভি বাই কিউ বি এম ভি মানে মোমেন্টাম মোমেন্টাম মানে আমরা জানি যে টু এম ই রুট ওভার টু এম ই এখানে ই হচ্ছে সাইনেটিক এনার্জি এইটা সাইনেটিক এনার্জি বা এনার্জি এই ই এর জায়গায় আমরা লিখতে পারি কিউ ইন টু ভি ওকে এনার্জি মানে হচ্ছে চার্জ ইন্টু পোটেনশিয়াল ওকে তাহলে ইয়ের জায়গায় আমরা লিখেছি কিউ ইন টু ভি সেখান থেকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি যে রেডিয়াসটা ডিপেন্ড করে যাচ্ছে রুট ওভার এম এর উপরে অর্থাৎ এম ইজ প্রপোর্শনাল টু আর স্কোয়ার লেখাই যায় অর্থাৎ এম ওয়ান আর এম টুর যে অনুপাত সেটা আর ওয়ান স্কোয়ার বাই আর টু স্কোয়ারই হবে তো ফোর এর অপশান সি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার অপশান সি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ওকে এইটা কারেক্ট একটি বৃত্তাকার লুপের তরি পরিবাহী লুপের কেন্দ্রে চুম্বক ক্ষেত্র চুম্বক ভ্রমকের অনুপাত এক্স চুম্বক ক্ষেত্র চুম্বক ভ্রমকের অনুপাত এক্স বলেছে আচ্ছা লুপটার ব্যাসার দেওয়ার প্রভামাত্র উভয় কী দ্বিগুণ করেছে তাহলে অনুপাত কত হবে তো স্টুডেন্ট এখানে দেখেনি যে এখানে এই যে বৃত্তাকার লুপের কেন্দ্রে যে চুম্বক ক্ষেত্র হবে সেটা দেখো অ্যান্সার লিখেছে নিজুরাই বাই টু আর আর চুম্বক ভ্রামক যেটা হবে সেটা হচ্ছে আই ইন্টু পাই আর স্কোয়ার ওকে এবার এই দুটোর অনুপাত যদি আমরা পড়ি তাহলে আমরা পেয়ে যাচ্ছি দেখো এখানে এই এটা অনুপাত আমাদের এসছে এবং সেই অনুপাত এক্স যদি হয় তাহলে এক্স ইজিক্যাল টু আমরা পাচ্ছি এটা ওকে তাহলে অনুপাত পাচ্ছি বোঝাই গেল এইবারে যদি ব্যাসার্ধটা দ্বিগুণ করা হয় তাহলে প্রায় যদি জানা যে লুপটার ব্যাসার্ধ প্রভামাত্র উভয় কি দ্বিগুণ করে দিয়েছি আমি একটা জিনিস খেয়াল করে দেখো এই যে অনুপাতটা এই অনুপাতটা প্রভামাত্রা কোনো এক্সপ্রেশন কিন্তু আর নেই অর্থাৎ প্রভামাত্রাটা দ্বিগুণ করলে কি দ্বিগুণ করলে তার উপর কিছু ডিপেন্ড করবে না ব্যাসার্ধ যদি দ্বিগুণ করে দাও তাহলে দেখতে পাচ্ছি এখানে টু আর যদি লিখে দিই তাহলে বুঝতেই পারছি এখানে ওয়ান বাই এইট টাইমস চলে আসছে প্রিভিয়াস ভ্যালু অর্থাৎ আমার অ্যান্সার হবে ওয়ান বাই এইট ইন্টু এক্স ওকে তো ওয়ান বাই এইট ইন্টু এক্স হচ্ছে আমাদের অনসার আমরা নেক্সট কোয়েশ্চেনে যাই আচ্ছা এখানে এই যে সি অপশান সি ইজ কারেক্ট ওকে নেক্সট আমাদের যে কোয়েশ্চেন রয়েছে সে কোয়েশ্চেন হচ্ছে তরিত চুম্বকীয় আবিষ্কের জন্য কোনো কুণ্ডলিতে আবিষ্ট তরিত প্রবাহ নিজের কোন বিষয়টির উপর নির্ভর করে না তো স্টুডেন্টস ভেরি সিম্পল কোন বিষয়ের উপর নির্ভর করবে না তোমরা জানো যে অ্যাকচুয়ালি তো এই যে কারেন্ট সেটা মানে কি ডিফাইডিটি মানে পোটেনশিয়াল তাকে যদি রেডি রেডিয়াস ডিভাইড করো তাহলে তোমার কারেন্ট আসবে ওকে ফাইভের জায়গায় আমরা বিন্টু এলিছি ওকে তাহলে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে এইটা রেজিস্টেন্সের উপর ডিপেন্ড করবে ওকে মানে কুণ্ডলির রোধের উপর ডিপেন্ড করবে কুণ্ডলির আকারের উপর ডিপেন্ড করবে যেহেতু এর উপর এরিয়াটার উপর ডিপেন্ডেন্ট তাই আকারের উপরও ডিপেন্ড করবে ফ্লাক্স পরিবর্তনের হার অবশ্যই সেটা ডিপেন্ড করবেই বেশ তাহলে তো কিছুই রইল না তাহলে কোনোটিই নয় অ্যান্সার হবে ওকে নেক্সট কোয়েশ্চেন এল সি আর সমবায়ে রাখা কোনো এসি বর্তনীর অনুনাদের কম্পাঙ্ক হ্যাঁ অনুনাদের কম্পাঙ্ক এন যদি বর্তনীতে ধারকত্বের মান প্রাথমিক মানে নয় গুণ করা তাহলে পরিচিত কম্পাঙ্ক কত হবে এটা খুব সিম্পল কোয়েশ্চেন তোমরা জানো যে ফ্রিকুয়েন্সি ফর্মুলা ওমেগা যেগুলো রুট ওভার এর বাইসি তাহলে যদি ধারকত্বটা ধারকত্ব বা সিটা যদি নাইন সি করে দাও তাহলে সি এর জায়গায় যদি নাইন সি বসাও তাহলে দেখতে পাচ্
তো এবারে আমরা এই যে এই জিনিসটা দেখতে পাচ্ছি তোমরা তাহলে এটাকে আলাদা করে যদি ঘুরিয়ে লিখি আমি দেখতে পাচ্ছি নেক্সট আমাদের আসছে নয়ের এ নয়ের কি একটা পাতলা লেখার প্রকল্প নির্ণয় করার সময় এক বর্ণে নীল আলোর পরিবর্তে লাল আলো ব্যবহার করে দেখো লাল আলোর ক্ষেত্রে দেখো লাল আলো যেহেতু ওয়েব লেন্থ বেশি এর কিন্তু প্রতিসংখ্য কম তাই লাল আলোর প্রতিসংখ্য কম হলে লাল আলো বেগ চেয়ে কম আর নীল আলোর প্রতিসংখ্য বেশি তাই নীল আলো ব্যাকে বেশি তাই বেগ চেয়ে বেশি মানেই তো ফোকাল লেন্থটা কমে যাবে ওকে বুঝতেই পারছো অপশান এ ইজ কারেক্ট অপশান এতে কী আছে অপশান এতে আছে বেড়ে অপশান এতে আছে লাল আলো যদি নীল আলোর পরিবর্তে লাল আলো করলে ফোকাল লেন্থ বেড়ে যাবে কি রঙের ডি রেখা যদি পরীক্ষার মাধ্যমে ব্যবধান ডি হয়তো আলোর রঙ দুটো এর হলে ঝালোদের ঝালোরের কৌণিক বেদ তো শুনি ঝালোরের যে রৈখিক বেদ সেটা হচ্ছে ল্যামডা ডি বাই স্মল ডি যেখানে ডি হচ্ছে গিয়ে আমাদের মানে ছিদ্রদায়ের ব্যবধান ওকে তো এখানে যদি কৌণিক চায় কৌণিক বেদ যদি চায় তাহলে বিটাকে ক্যাপিটাল ডি দিয়ে ভাগ করতে হবে ওকে তাহলে সেক্ষেত্রে আমার অ্যান্সার হচ্ছে ল্যামডা বাই ডি তো শুনি অপশান হচ্ছে ল্যামডা বাই ডি অপশান বি অপশান বি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার মানে ধাতু পৃষ্ঠে আপাতত ফোটনের কার্যপক্ষক দ্বিগুণ আপাতত আলো তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কত গুণ করলে দুটো ফোটো ইলেকট্রনের গতিশক্তি দ্বিগুণ হবে স্টুডেন্টস এই কোশ্চেনটা আমরা পেয়ে যাচ্ছি দেখো এখানে দিচ্ছি তো এখানে আমরা তো জানি এটা আইনস্টাইনের ফোটো ইলেকট্রিক পজিটিভ ফর্মুলা এই সি বাই ল্যাবল টু এটা এবারে দেখো এখানে পরিষ্কার বলে দিচ্ছে যে কার আপাতত ফোটনের যে শক্তি সেটা কার্যপক্ষক দ্বিগুণ বলেছে রাইট তাহলে দেখো এখানে তাই লিখে যায় আপাতত ফোটনের শক্তি কার্যপক্ষক দ্বিগুণ তাহলে কার্যপক্ষক যদি ডাব্লিউ হয় যদি ডাবলু জিরো হয় কার্যপেক্ষক তাহলে এই এর এইটা তো এনার্জি এই এনার্জি আমরা টু ডাবলু লিখবো লিখলাম টু ডাবলু টু ডাবলু লিখলে পরে আমরা ইম্যাক্স ইজিগুলো পেয়ে যাচ্ছি ডাবলু জিরো অর্থাৎ নির্গত ইলেকট্রনের ম্যাক্সিমাম প্রতিশক্তি হচ্ছে ডাবলু জিরো বেশ ভালো কথা নেক্সট আমরা ওকে এখানে জিজ্ঞেস করেছি যে আপত্তিত আলোর তরঙ্গ দীর্ঘ কতগুণ হলে দুটো তম ইলেকট্রনের ফোটনের গতিশক্তি দ্বিগুণ হবে বেশ আমরা মনে করলাম এন গুণ এন গুণে যদি তরঙ্গ হয় আপত্তিত আলোর তরঙ্গ দীর্ঘ তাহলে আমার শক্তি হবে এইচ সি বাই এইচ সি বাই এন ল্যামটা হবে কারণ তরঙ্গ দীর্ঘ এন গুণ বলেছি এটাই আমরা লিখেছি এইচ সি বাই এন ল্যামটা খেয়াল করে দেখো এখানে আমরা এসি বাড়ি নামটা লিখেছি এন ল্যামটা সেটা মানে কি সেটা মানে হচ্ছে ডাবলু জিরো কার্যপেক্ষক প্লাস টু ডাবলু জিরো কেন টু ডাবলু জিরো লিখলো তো কারণ হচ্ছে এখানে বলে দেওয়া ছিল যে আপতিত আরও তরঙ্গ দীর্ঘ কতগুণ করলে কার্যপেক্ষক দ্বিগুণ হবে সেই জন্য আমরা টু ডাবলু জিরো বসিয়ে দিচ্ছি এখানে রাইট তাই যদি হয় আমরা দেখো এবার এটা পেয়ে গেলাম থ্রি ডাবলু জিরো তাহলে টোটালটা থ্রি ডাবলু জিরো আর এখানে টু ডাবলু জিরো বাই এন পাচ্ছি কারণ এইচ সি বাই ল্যাম নামে ডাবলু জিরো ওকে তাহলে ওই জায়গায় ডাবলু জিরো বসিয়ে দিলাম তাহলে এখানে পরিষ্কার ডাবলু জিরো ডাবলু জিরো ক্যান্সেল আউট হয়ে গেল তাহলে এন ইজ গেলে যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে টু বাই থ্রি তো এর ইজ টু বাই থ্রি দ্যাট ইজ অপশান ডি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার ওকে নেক্সট আমাদের একটি জনক নিউক্লিয়াস থেকে আলফা কোনা ও দুটি ভিটা কোনা একটি গামা কোনা নিশ্চিত হলে আপত্ত ইলেকট্রনের নিউক্লিয়াসটা কীরকম হবে তো এখানে যেটা বলেছে দেখো খেয়াল করে আলফা কোনা যদি বেরিয়ে যায় তাহলে যে ভর স্টার্ট কমে যাবে চার্জ দুই কমে যাবে এরপর যদি একটা দুটো বিটা কোনা বেরোয় তাহলে যথারীতি দুটো বিটা কোনা যদি বেরোয় এখানে দুটো বিটা কোনা কথা লেখা আছে তাহলে দুটো বিটা কোনা যদি বেরিয়ে যায় তাহলে আবার কিন্তু চার্জ দুটোই বেড়ে যাবে মাইনাস এন মাইনাস টু হয়ে যাবে আবার এন মাইনাস টু প্লাস টু এন হয়ে যাবে অর্থাৎ আলটিমেটলি এই নিউক্লিয়াসটা আমরা পাব ওকে তো অপশান সি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার তো এ বি সি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার নেক্সট আমাদের কোশ্চেন হচ্ছে একটি পি টাইপ অর্ধ পরিবারে তৈরি করার জন্য বিশুদ্ধ সিলিকনের যে অপদ্রব্য পি টাইপ করতে গেলে তখন ট্রাইভেলেন্ট দিতে হবে অর্থাৎ অ্যালুমিনিয়াম দিতে হবে নিম্নলিখিত কোনটি সাজ উপগ্রহ যোগাযোগ করা হয় অবশ্যই স্পেস ওয়েভ অর্থাৎ দেশ তরঙ্গ হবে এটা ওকে তো আমাদের এম সিকিউ এখানে শেষ হলো তো সেকশান টু এবার শুরু হচ্ছে বলছে যে একটি বাক্যে প্রশ্নগুলির উত্তর দাও জুল পার টেসলা এটা কোন ভৌত রাশি লেখক দেখো এই কোশ্চেনটা কিন্তু আগের পেজেও আমরা সলভ করেছি ওকে তো এটা জানো তোমরা জুল টেস ম্যাগনেটিক মুমেন্টে কিন্তু এটা একক এর আগের পেজেই আমি এটা সলভ করেছি এবং এটা এক্সপ্লেনেশনও আমি এর আগের যে ভিডিওটা রয়েছে এই ভিডিও তুমি ডিসক্রিপশানে দেখতে পাবে আগের পেজ অর্থাৎ পেজ নাম্বার ফিরিক্সের পেজ নম্বর থ্রিতে এই একই কোশ্চেন ছিল আমি এক্সপ্লেন করেছি সেখানে নেক্সট কোশ্চেন হচ্ছে সাইক্লোটন কম্পাঙ্ক সাইক্লোটন কম্পাঙ্কের ভ্যালু কিছু এটা তোমরা বসিয়ে দিলে হবে এবং বস এটা বসালেই হবে না একটু বলে দিতে হবে কিউ কি হ্যাঁ বি কি এম কিগুলো বলে দিতে হবে কিউ হচ্ছে যে পার্টিকেলটা মুভ করছে রোটেট করছে তার চার্জ এবং মাস এম হচ্ছে তার মাস বি হচ্ছে
কত সময় টি বাই ফোর সেকেন্ডে টি বাই ফোর সেকেন্ডে পৌঁছে যাচ্ছে মানে একটা যে পর্যায়কাল তার চার ভাগের এক ভাগ সময় ওগুলো শূন্য থেকে পিক ভ্যালু রিচ করে যাচ্ছে তার মানে আমার জানতে হবে যে এইটা কত স্টুডেন্টস টি বাই ফোর আমাদের মানেই হচ্ছে ওয়ান বাই ফোর এফ মানে যেহেতু আমরা জানি যে ওয়ান বাই টি ইজ ইকাল টু ফ্রিকুয়েন্সি তাই না তাহলে টি ইজ ইকাল টু ওয়ান বাই ফোর এফ হবে রাইট মানে টি ইজ ইকাল টু ওয়ান বাই এফ হবে সেখানে আমরা পেয়ে যাচ্ছি টি বাই ফোর মানে হচ্ছে ওয়ান বাই ফোর এফ তো এবার ফ্রিকুয়েন্সিটা বসে যদি দিই তাহলে আমরা পেয়ে যাচ্ছি একের দুশো মানে ফাইভ ফিফটি মিলি সেকেন্ড ওকে হয়ে গেল নেক্সট কোয়েশ্চেন আমরা যাচ্ছি যে বর্ণহীন সাবানের বুদবুদকে জলে রাখলে মানে বুদবুদকে সূর্যের আলোয় রঙিন দেখা গেল তো স্টুডেন্টস সূর্যের আলোয় রঙিন দেখানোর কারণ হচ্ছে ইন্টারফেরেন্স ওকে কীরকম ইন্টারফেরেন্স ধরো এইভাবে আমার আলো এসছে এইভাবে ধরো আলো আসছে এইভাবে একটা আলো আসছে এর মধ্যে বহু রকমের আলো আছে মানে বিভিন্ন কালারের আলো আছে তো যখন আলোটা এভাবে এলো একটু খেয়াল করে দেখো এই জায়গাটা কিন্তু খানিকটা রিফ্লেক্ট হয়ে বেরিয়ে যাবে এই আর সাবানের ফিল্মটাকে ভেদ করে যাওয়ার সময় একটা রিফ্লেক্টেড হবে রিফ্লেক্ট হয়েছে এই যে এই জায়গাটা ছিল এইখান থেকে আবার কিন্তু ব্যাক করবে আলোটা তাহলে দুটো আলো পেলাম আমরা ঠিক আছে দুটো আলো পেলাম কোনটা কোনটা আমরা পেলাম হচ্ছে একটা আলো এইটা আর একটা আলো এইটা এই দুটো আলো কিন্তু আবার ইন্টারফেয়ার করবে কেন ইন্টারফেয়ার করবে তার কারণ এই দুটো আলোর পাঁচ ডিফারেন্স রয়েছে দেখো তুমি এই দুটো আলোর পাঁচ ডিফারেন্স এইটুকু এইটুকু কিন্তু ওদের পাঁচ ডিফারেন্স রয়েছে এই পাঁচ ডিফারেন্সের ওর ডিপেন্ড করে ইন্টারফেয়ার করবে বিভিন্ন রকম প্যাটার্ন ওটা দেবে তো এটাও মানে জানতে হবে যে এই আলোটা কিন্তু এক বর্ণী আলো নয় যে আলোটা গেছে সেটা এক বর্ণী আলো নয় ওকে এটা বিভিন্ন বর্ণী আলো তার ফলে এ কিন্তু বিভিন্ন রকম ওয়েবলেন্থের মধ্যে ঢুকে বসে আছে রাইট তো ঢুকে বসে থাকার জন্য কী হবে এইখানে যখন পড়ে এইভাবে যারা ইন্টারফেয়ার করতে যাবে তারা ওয়েবলেন্থ ওয়াইজ কিন্তু ইন্টারফেয়ার করবে ওয়েবলেন্থ ওয়াইজ ইন্টারফেয়ার করবে বিভিন্ন রকম ওয়েবলেন্থের জন্য তারা ইন্টারফেয়ার করবে এবং ধরা দিয়ে বিভিন্ন কালার শো করবে বিভিন্ন কালারের ইন্টারফেয়ারেন্স ছিল বিভিন্ন কালারের ব্রাইটনেস আমরা দেখতে পাবো ওখানে বিভিন্ন কালার ভেরিয়াস কালার আমরা দেখতে পাবো তো এক কথা যদি বলতে হবে তাহলে তোমার বলতে হবে ইন্টারফেয়ারেন্স বা ব্যাটিচার এবং এখানে ছবিটা তুমি এইভাবে এঁকে দিতে পারো ওকে ছবিটা দেখে নাম এই হচ্ছে ছবি এবার এটা ইনসিডেন্টের বলে দেবে এটা আপাতত রশ্মি মানে প্রতিফলিত রশ্মি আর প্রতিষ্ঠিত রশ্মি ব্যাক করছে ব্যাক বাই দ্য মিডিয়াম ব্যাক করার সময় দুটো আই ওয়াই ওয়ান আর ওয়াই টু ইন্টারফেয়ারেন্স হচ্ছে এখানে ওয়াই ওয়ান আর ওয়াই টু ইন্টারফেয়ারেন্সের জন্য ঘটনাটা ঘটছে ওকে নেক্সট থিনের অর যেটা রয়েছে বন্ধুরা থিনের অরের কোশ্চেন হচ্ছে থিনের অরের কোশ্চেন হচ্ছে কুড়ি সেন্টিমিটার এবং পঁচিশ সেন্টিমিটার ফোকাস দুটো উত্তলেন্সে পরস্পরের কানেকশানে যদি রাখি তাহলে কত হবে লেন্থ সবাই জন্য এই ফর্মুলা ইউজ করবে এই ফর্মুলা ইউজ করলে পরে তোমরা দেখতে পাচ্ছি যে ওয়ান বাই এফ ইজিক্যাল টু যেটা পাচ্ছি নাইন ডায়াপ্টার আসছে আনসার ওকে নেক্সট আমরা চলে যাচ্ছি ওদের এটা বাইনারি ডিসিমাল কনভার্সন তোমরা সকলে যেন কীভাবে করতে হবে আমরা পরে দেখিয়ে দিয়েছি তোমরা একটু দেখে নাও ঠিক আছে তো এটা আমাদের আমাদের আনসার ওকে নেক্সট আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের নেক্সট পেজে ওকে তো নেক্সট পেজে আমরা চলে যাচ্ছি গ্রুপ বি গ্রুপ বিতে কোশ্চেন হচ্ছে প্রথম কোশ্চেন হচ্ছে ই তরিচালক বল ই তরিচালক বলো আর অভ্যন্তরীণের ব্যাটারির সঙ্গে বাজিক লোক আর যোগ করলো দেখা যায় আর রোধের প্রাপ্ত সর্বোচ্চ ক্ষমতা শর্ত হবে আর ইজিকাল টু স্মল আর এই কোশ্চেনটা কিন্তু আগের পেজেও ছিল খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন আমরা বোঝা যাচ্ছে তো কী করে করবো আমরা এর আগে পেজেও সলভ করেছি আমরা কিছুই না এইখানে খেয়াল করো একটা আমরা এই রেজিস্টেন্সটা ভ্যারিয়েবল রেজিস্টেন্স এই রেজিস্টেন্স ভ্যারি করতে করতে কত হলে পারে ম্যাক্সিমাম পাওয়ার ট্রান্সফার হবে এই রেজিস্টেন্সটা ভ্যারি করতে করতে কত হলে পারে ম্যাক্সিমাম পাওয়ার ট্রান্সফার হবে তো শুনে এটা হচ্ছে ব্যাটারির ইন্টারনাল রেজিস্টেন্স তো কারেন্ট ফ্লো হবে বুঝতেই পারছ টোটাল ইলেকট্রোমোটিক ফোর্স বাই টোটাল রেজিস্টেন্স এখানে এটা কারেন্ট ফ্লো হবে তাহলে ক্ষমতা হচ্ছে ক্ষমতা হচ্ছে পি জিকো টু আই স্কোয়ার আর এই যে ক্ষমতা ওকে তাহলে এবার আর এর আইয়ের ভ্যালুটা যদি আমরা বসিয়ে দিই তাহলে এটা আইয়ের ভ্যালু যথারীতি পি এর ম্যান পেলাম এই পি জিকেল টুটা পেলাম এবার পি কে ডিপি ডিআর করছি ডিফারেনশিয়েট করছি আর এর স্কোয়ার রেজিস্টেন্সের স্কোয়ার যেহেতু আটটা ভ্যালুয়েল এই আটটা ভ্যালুয়েল যেহেতু যথারীতি ডিফারেনশিয়েট করলে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু পাওয়ার জন্য ডিপি ডিআর জিরো করতে হবে ডিপি ডিআর জিরো বসালে পরে আমরা ডিফারেনশিয়েট করে দেখে দেখছি যে আমাদের এই আনসারটা আসছে ওকে তো এই আনসারটা এলে পরে আমরা তো এটা যদি কাটাকাটি করি তাহলে আমরা আলটিমেটলি যে আনসারটা পাবো সেটা হচ্ছে গিয়ে স্মল আর ইজিক্যাল টু ক্যাপিটাল আর বা আর ইজিক্যাল টু স্মল আর ওকে অর্থাৎ বোঝা গেল আমাদের যেটা চেয়েছিল সেটা আমরা কিন্তু প্রুভ করতে পারলাম নেক্সট আমরা চলে যাচ্ছি সাত নম্বর কোশ্চেন সাত নম্বর কোশ্চেন এটা ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ইকুয়েশন দেওয়া ছিল কিন্তু আমার মনে হয় কোশ্চেন একটু ভুল আছে এখানে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের এই ভ্যালুটা টেন দুবার এইট কখনো হতে পারে না টেন দুবার মাইনাস এইট হবে আশা করি ঠিক আছে এখানে জানতে চাইছি যে ফ্রিকুয়েন্সি ইয়ে কত
নিউক্লিয়াস থেকে একটি বিটা কণা নির্গত হয় একটি পজিটন নির্গত হয় নিউক্লিয়াস থেকে যদি বিটা কণা নির্গত হয় বিটা কণা নির্গত হয় কি হবে নিউট্রনটা কিন্তু ভেঙে যায় নিউট্রন দেখো একটা প্রোটন আর একটা বিটা তৈরি করছে অর্থাৎ বিটা কণা এভাবে নির্গত হয় একটা নিউট্রন থেকে ভেঙে বিটা তৈরি হয় তাহলে মানে কি একটা প্রোটন তৈরি হয়ে গেল অর্থাৎ এন বাই পি রেশিওটা কিন্তু কমে গেল যেহেতু প্রোটন বেড়ে যাচ্ছে তাই এন বাই রেশিও এন বাই পি রেশিওটা কিন্তু কমে যাবে এক্ষেত্রে আর যদি পজিটন নির্গমন হয় পজিটন কোথা থেকে নির্গত হয় পজিটন নির্গত হয় একটা প্রোটন থেকে তো প্রোটন দেখো প্রোটন থেকে কীভাবে পজিটন বেরোয় খেয়াল করে দেখো প্রোটন থেকে একটা নিউট্রন তৈরি হলো একটা পজিটন তৈরি হলো ওকে তো এখানে বুঝতেই পারছ যে নিউট্রন বেড়ে গেল বা নিউট্রন তৈরি হলো অর্থাৎ এন বাই পি রেশিওটা কিন্তু তাহলে বেড়ে যাবে যেহেতু নিউট্রন বেড়ে গেল বোঝা যাচ্ছে এই জায়গাটা থেকে ওকে তো নেক্সট কোশ্চেন হচ্ছে নেক্সট কোশ্চেন বলছে হাইড্রোজেন পরমাণুতে আটের দাগের কোশ্চেন গ্রুপ বি গ্রুপ বি আটের দাগের কোশ্চেন একটি তেজস্বী নিকেত হয়ে গেল অথবা অথবা তে কোশ্চেন আছে হাইড্রোজেন পরমাণুতে একটি মাত্র ইলেকট্রন আছে অথচ তার বর্ণালিতে অনেকগুলো রেখা থাকে জানো তো স্টুডেন্টস হাইড্রোজেনের পরমাণুতে একটা ইলেকট্রন থাকতে পারে ঠিকই কিন্তু সেটা বিভিন্ন শক্তি স্তরে থাকতে পারে সেটা তাই এই বিভিন্ন শক্তি স্তর থেকে কোনো একটা শক্তি স্তর থেকে যদি অপেক্ষাকৃত কম শক্তি স্তরে ইলেকট্রনটি সঞ্চার হয় তাহলে বিভিন্ন বর্ণের রেখা দেখা যায় ওকে মানে মনে করো এটা হাইড্রোজেনের নিউক্লিয়াস এখানে ধরো একটা ইলেকট্রন আছে এবার এই ইলেকট্রনটা যে এখানেই থাকবে তারপর মানে নেই এই যদি খানিকটা এনার্জি পায় ধরো ম্যাক্স যতটা এনার্জি পেয়ে ইলেকট্রনটা হাওয়া হয়ে যাবে মানে একদম ছেড়ে দেবে তার থেকে ধরো কম এনার্জি পেয়েছে ঠিক আছে তাহলে তো ইলেকট্রনটা একটু হায়ার স্টেটে চলে যাবে তাই না আরেকটু যদি পায় তাহলে আরেকটু হায়ার স্টেটে যাবে অর্থাৎ ইলেকট্রন বিভিন্ন রকম হায়ার স্টেটে থাকতে পারে এবং হায়ার স্টেট থেকে বিভিন্ন রকম স্টেটেও জাম্পও করতে পারে একটা ইলেকট্রন কিন্তু হায়ার স্টেট তো বিভিন্ন হতে পারে সেই জন্যই একটা ইলেকট্রন হলেও যেহেতু বিভিন্ন স্তরে থাকতে পারে ইলেকট্রনটা তাইও বিভিন্ন বর্ণের রেখা দেখা যাবে ওকে নেক্সট কোশ্চেন আমরা চলে আসছি নয়ের যে কোশ্চেনটা ছিল বলছি যে একটি বিস্তার বিরূপিত তরঙ্গের সর্বোচ্চ সর্বনিম্ন বিস্তার যেতে হবে পনেরো গোল্টা তিন গোল্ট তাহলে বিরূপ অঙ্ক নির্ণয় করো মানে মডুলেশন ইন্ডেক্স বার করতে সময় সকলে জানো মডুলেশন ইন্ডেক্সের ভ্যালু হচ্ছে ম্যাক্সিমাম এমপ্লিচুর মিনিমাম এমপ্লিচুর বিয়োগ ফল আর ম্যাক্সিমাম এমপ্লিচুর মিনিমাম এমপ্লিচুর যোগ ফল দিয়ে যদি রেশিও নাও তাহলে চলে আসবে অর্থাৎ মডুলেশন ইন্ডেক্স চলে আসবে টু বাই থ্রি ওকে এর সাথে অর একটা ছিল ভূমি তরঙ্গের মাধ্যমে বায়ু মধ্য দিয়ে বেশি দূর পর্যন্ত সঞ্চার সম্ভব নয় কেন তো শুনেছি একটা ভূমি গ্রাউন্ড ওয়েব এখানে যদি বারবার তুমি ওয়েবটা হাই ফ্রিকুয়েন্সি ওয়েব পেয়ে যদি ট্রান্সফার করতে যাও তাহলে যথারীতি এখানে কিন্তু পোল তৈরি বিভিন্ন রকম পোল ধরো এটা ধরো নেগেটিভ তো তাহলে যথারীতি এখানে পজিটিভ একটা পলিটি তৈরি করবো এটা নেগেটিভ এখানে একটা পজিটিভ পলিটি তৈরি করবো এখানে নেগেটিভ এটা পজিটিভ পলিটি ইন্ডিউস করে ফেলবো ঠিক আছে তার মানে এখানে পোলারাইজেশন হবে তো ঠিক এই কারণেই কিন্তু ওই তরঙ্গটা বেশি দূর যেতে পারবে না বুঝতে পারলে এই জন্য যদি আটকেই যায় এখানে যদি আটকেই যায় ধরো এখানে যদি এইভাবে আটকেই যায় বুঝতেই পারছ হ্যাঁ তাহলে এটা এর এগোবে কী করে এখানে এই চার্জগুলোকে ধরে রাখবে না তো পোলারাইজেশনের জন্য এটা হয় ওকে তো এটাও এক ধরনের পোলারাইজেশন বলা যায় এটাকে ওকে তো পোলারাইজেশন হচ্ছে এর উত্তর সমবর্তন আমরা লিখেছি নেক্সট কোয়েশ্চেন গ্রুপ সিতে আমরা চলে যাব গ্রুপ সি আচ্ছা গ্রুপ সি পরের পাতায় গ্রুপ সি স্টুডেন্টস প্রথম কোয়েশ্চেন হচ্ছে গ্রুপ সি সমবিহক দল কাকে বলে প্রমাণ করে যে বড় রেখাগুলি সমবিহক দলকে ছেড়ে এটা খুব সোজা কোয়েশ্চেন বইতে পেয়ে যাবে খুব কমন কোয়েশ্চেন এটা তৈরি মেরু কাকে বলে প্রমাণ করো ই ই সুষম তৈরির ক্ষেত্রে পি ভ্রমক বিশিষ্ট তৈরি লম্ব লম্ব থেকে থিরা কোণে বিক্ষিপ্ত করতে কার্য হচ্ছে পি ডটি এটাও তুমি বইতে পেয়ে যাবে তবু আমি এটা করে দিয়েছি একটুখানি তুমি দেখো এই হচ্ছে ওয়াকডান ওয়াকডান মানে কি টাও ইন্টু বি থিটা এমনিতে ওয়াকডান মানে হচ্ছে এফ ডট ডি আর তাই তো ওয়াকডান মানে হচ্ছে এফ ডট ডি আর কিন্তু যখন এটা টক থাকবে তখন ওয়াকডানটা কী হবে ওয়াকডান তখন টক টক থাকলে পরে ওয়াকডান হয়ে যাবে ওয়াকডান ইজিকাল টু টক ইন্টু ডি থিটা ওকে টক তো অ্যাঙ্গুলের ব্যাপার তাই না তো ওখানে তখন হয়ে যাবে ডি থিটা ওকে আশা করি বুঝতে পারি তো সেই জন্য আমরা ডি ডাবলু ইজিকাল লিখেছি দেখো টাওয়ার ডি থিটা এবার এটাকে আমরা টাওয়ার ভ্যালু বসে ইন্টিগ্রেট করেছি পাই থেকে থিটা পর্যন্ত যত রেটি ইন্টিগ্রেট করে আমরা মাইনাস পি ডটি পেয়েছি ওকে মানে পি ই কস থিটা পাবো মাইনাস পি কস থিটা তার মানে মাইনাস পি ডটি ওকে নেক্সট কোশ্চেন হচ্ছে যে এগারো রথবাটা হচ্ছে একটু একশো পঁচিশটা জল কোনা প্রতিটা ব্যাসার তো নাইন এম নাইন মিলিমিটার আচ্ছা জুড়ে দিয়েছে জুড়ে একটা বড় ব্যাস বড় ফোটা হয়েছে সেই ফোটাটার বিভব কত হবে আর সেই ফোটাটার যে ধারক করতে কত হবে স্টুডেন্ট প্রতিটা ধারক করতে আমরা এখান থেকে এই ফোনটা ইউজ করে বার করতে পারি ফোর ফাইভ সেভেন নট আট ওকে তো সেখানে আমরা প্রতিটা ধারক করতে যদি স্মল সি ধরি তাহলে সি ইজিকালে পরিষ্কার দেখে যাই পরপর ভ্যালুগুলো যদি বসিয়ে দিই আমরা পেয়ে যাচ্ছ
এতগুলো আমি চার্জ প্রতিটা আছে তাহলে টোটাল চার্জ কত হবে একশো পঁচিশটা কোনা টোটাল চার্জ একশো পঁচিশ ইন্টু এটা রাইট তাকে আমরা ক্যাপাসিটি ডিভাইড করছি যে ক্যাপাসিটি তোকে বার করলাম সি কিউ ভ্যারেন্ট এর করলে পরে আমরা টোটাল ভোল্টেজ পাবো এবং সেটা দেখা যাচ্ছে দুশো পঞ্চাশ ভোল্ট ওকে নেক্সট কোয়েশ্চেন নেক্সট আমরা চলে যাচ্ছি টুয়েলভ টুয়েলভের কোয়েশ্চেনটা খুব কমন কোয়েশ্চেন বায়াস আবার সূত্রের ভেক্টার রূপটি লেখো কোন এর সাহায্যে বিদ্যা পরিবার কেন্দ্রের সম্পর্কে খুব কমন কোয়েশ্চেন নেক্সট কোয়েশ্চেন যেটা ছিল ওর সাথে ওর বলা যে একটা ইলেকট্রিক ফিল্ড রয়েছে হান্ড্রেড ভোল্ট পার মিটার সেটা এক্স অ্যাক্সিস বরাবর তাহলে ইলেকট্রিক ফিল্ডের ভ্যালু আমরা লিখে দিলাম এক্স অ্যাক্সিস বরাবর যেহেতু আই ক্যাপ দিয়ে লিখেছি ম্যাগনেটিক ফিল্ডের যা ভ্যালু বলা ছিল দেখো যে ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর আছে বলে আমরা সেটাকে সেই ভ্যালুটা যে ক্যাপ দিয়ে লিখেছি আর ভেলোসিটি অফ ইলেকট্রন বলে দেওয়া ছিল সেটা আমরা লিখেছি এবং সেটা কে ক্যাপ দিয়ে লিখেছি আর চার্জ হচ্ছে ইলেকট্রনের চার্জ তো কীভাবে ভ্যালুটা এটা ইলেকট্রনের যে ভ্যালু সেটা লিখেছি ওকে তো এবার কোশ্চেন হচ্ছে কত ফোর্স অ্যাপ্লাই হতো বুঝতে পারছি এটা লো রেঞ্জ ফোর্সের অঙ্ক টোটাল ফোর্স হচ্ছে কিউ ইন্টু ই এটা তাই না তো এখন আমরা পর্ব ভ্যালুগুলো বসে আমরা পেয়ে যাচ্ছি এটা আশা করি বুঝতে পারলাম নেক্সট কোয়েশ্চেন নেক্সট কোয়েশ্চেন যেটা রয়েছে এটা তেরো দাগের কোয়েশ্চেন কমন কোয়েশ্চেন প্রথমটা তো এইটা তো প্রথম খুবই কমন এটা আমি কিছু করলাম না নেক্সট যেটা অথবা রয়েছে সেখানে ন্যূনতম ছুটি শর্ত বুঝতেই পারছো কি লিখতে হবে লিখে ফেললে পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট সিক্সে যে অঙ্কটা রয়েছে সেখানে হচ্ছে প্রতিশন ওয়ান পয়েন্ট সিক্স প্রতিশন অঙ্কটা ফিল হবে কোন কত করে রশিটি চল্লিশ ডিগ্রি কোনো আপতিত হলে রশির চ্যুতি ন্যূনতম হবে তো চ্যুতি ন্যূনতম হবে মানে হচ্ছে বুঝতেই পারছো এখন ওগুলো পড়েছে আমি দেখো খেয়াল করে চল্লিশ ডিগ্রি আপাতন কোনো পড়েছে চ্যুতি ন্যূনতম মানে এদিকে চল্লিশে বেরোবে এদিকে চল্লিশে ঢুকলে এদিকে চল্লিশে বেরোবে অর্থাৎ চ্যুতি ন্যূনতম ওকে চ্যুতি ন্যূনতম হলে আর ওয়ান আর টু এদিকগুলো সেম হবে কিন্তু ওকে তো এখান থেকে আমরা এই যে লিখেছে এটা আই ওয়ান ইজিকুল আই টু ইজিকুল টু আর আর ওয়ান আর টু ইজিকুল টু তো সব সেম হবে তো এখানে আমরা যে ফর্মুলা আছে সাইন আই বাই সাইন আর সেটা ইউজ করছি এখানে আই সময় চল্লিশ ডিগ্রি বসাচ্ছি সেখান থেকে সাইন আরের ভ্যালুটা পেয়ে যাচ্ছি সাইন ইনভার্স অফ দিস ওকে বেশ এবার তোমাকে আমরা তো জানি যে ন্যূনতম চুতি হলে এই আর আর এই আর যোগ করলে পরে এ হয় অর্থাৎ টু আর ইজিকুয়াল টু এখান থেকে আর ইজিকুয়াল টু এখান থেকে এ ইজিকুয়াল টু টু আর বুঝতেই পারছো তো আরের ভ্যালু তো আমরা এখানে বসে দিচ্ছি এখানে টু ইন্টু আরের ভ্যালু বসে দিলে এই এই যে এটা যদি ক্যালকুলেট করো তাহলে তোমার উত্তর এটা আসবে সাতচল্লিশ ডিগ্রি চব্বিশ মিনিট ওকে এটা ক্যালকুলেটার ইউজ করা ছাড়া কোনো উপায় নেই এটা আমার ক্যালকুলেটার ইউজ করেই করতে হবে এটা ক্যালকুলেটার অ্যালাও আছে যেহেতু অসুবিধা নেই চোদ্দো যে কোশ্চেন রয়েছে এটাও কমন কোশ্চেন রয়েছে চোদ্দোর কোয়েশ্চেনটা ছিল হচ্ছে হাইগেন স্মৃতির আলোর প্রতি সঙ্গে সত্যি বলবো বহন করো একটা চ্যানেলও পাবে বইও পাবে স্পষ্ট ফোকাসিংয়ের ক্ষেত্রে নবীক্ষণের কার্যনীতি চিত্র সব একা খুব কমন কোশ্চেন পাবে আইনস্টাইনের এটা সহজ কোশ্চেন পাবে ডিব্রগলি প্রকল্পটি লেখো প্রোটন প্রোটনের শক্তি পাঁচ ইলেকট্রন বল প্রোটনটির ভর বেগ ও বিজ্ঞানের তরম দৈর্ঘ্য তো স্টুডেন্টস ডিব্রগলি প্রোটনের যে ভর বেশ হচ্ছে ইউআইসি তো ইউআইসি তুমি করো প্রোটনের তোমার বলে দিয়েছে না প্রোটনের যে শক্তি ওকে তো প্রোটনের শক্তি কত বলে দিয়েছে তুমি দেখো পাঁচ ইলেকট্রন ভোল্ট আমরা পাঁচ ইলেক পাঁচ ইন্টু ইলেকট্রনের চার্জ ইন্টু ভোল্ট এই যে পাঁচ ইলেকট্রন ভোল্ট পাঁচ ইন্টু ইলেকট্রনের চার্জ বসেছি এটা হচ্ছে প্রোটনের শক্তি আর তাকে সি দিয়ে ভাগ করে দিয়েছি আলু করে দিবে যথারীতি আমরা পেয়ে গেছি প্রোটনের ভর বেগ এই ফোটনের ভর বেগ ওকে আর ল্যাম্পটা তো তোমরা সকলেই জানো যে ল্যাম্পটা মানে সে যদি বারো হাজার চারশো কুড়ি বাই পাঁচ মানে ইলেকট্রন ভোল্ট ডিভাইড করে তাহলে অ্যাংস্ট্রমের ল্যাম্পটা আসে যথারীতি আমরা এই ফোনটা ইউজ করেছি সেখান থেকে আমরা অ্যাংস্ট্রমের ল্যাম্পটা বার করে নিয়েছি ওকে আশা করি বুঝতে পারলে নেক্সট কোয়েশ্চেন হচ্ছে আয়রন শক্তি কাকে বলে পার পয়েন্ট এইট অ্যাংস্ট্রম তরঙ্গ তৈরি এক্সেস উৎপাদন কুড়ি জিনলে কত পয়েন্ট হতে বিভাজ বিভাগ প্রয়োগ কত হতে হবে শুনুন এটাও খুব সোজা কোয়েশ্চেন আয়রন শক্তির জানো বই থেকে দেখে নেবে সোজা কোয়েশ্চেন আর কুড়ি জিনলে যে ফর্মুলাটা ইজি করে এসিবি ল্যাম্পটা এসি বি ল্যাম্পটা মানে এই ফর্মুলাটা বলা যায় চারশো কুড়ি ল্যাম্পটা যদি তুমি ইলেকট্রন ভোল্টে চাই চাও তোমার এনার্জিকে তাই যথারীতি বলা যায় চারশো কুড়িকে পয়েন্ট এইট অ্যাংস্ট্রম দিয়ে ভাগ করলে তুমি যেটা পাবে সেটা ইলেকট্রন ভোল্টে পাবে অর্থাৎ পনেরো এটা হচ্ছে তোমার সেই এনার্জিটা এনার্জিটা তোমার চা হয়েছে মানে এই এনার্জিটা হচ্ছে পনেরো দশমিক পাঁচ কিলো ইলেকট্রন ভোল্ট ওকে তার মানে কত ভোল্ট দিতে হবে ইলেকট্রনটা বাদ দিয়ে দাও তত ভোল্ট দিতে হবে অর্থাৎ পনেরো পয়েন্ট পাঁচ কিলো কিলো ভোল্ট ঠিক আছে এত ভোল্ট থাকলে ওরা কুড়ি জন থেকে পয়েন্ট এইট অ্যাংস্ট্রমের তরঙ্গ থেকে লিখতে পেরোবে নেক্সট কোশ্চেন যেগুলো আছে সেগুলো কমন কোশ্চেন খুবই এগুলো তোমরা পারবে ওকে তো নেক্সট আমরা চলে যাচ্ছি আমরা চলে যাচ্ছি গ্রুপ ডি ওকে তো নেক্সট গ্রুপ ডি আমরা
কিন্তু তুমি এখানে এত বড় রেজিস্ট্যান্স দিয়েছো এই দিকে আর কারেন্ট আসতেই পারছি না ম্যাক্সিমাম সব কারেন্ট এখান দিয়ে এখান দিয়ে চলে যাওয়ার চেষ্টা করছে এখান থেকে অত্যন্ত কম কারেন্ট ঢুকছে এতই কম কারেন্ট ঢুকছে যে তুমি আনব্যালেন্স অবস্থাতেও ডিফ্লেকশন আমি পাচ্ছ না ঠিক মতো ওকে তার মানে ব্যাপারটা হচ্ছে এইটাই লিখতে হবে যদি এস খুব বৃহৎ হয় প্রতিমিত অবস্থায় আই টু মান খুব কম হয় প্রায় সব কারেন্ট প্রভাব পিওর কিউর মধ্যে চলে যায় অপ্রতিমিত অবস্থাতেও জি এর বিক্ষেপ আর বোঝা যায় না যেহেতু অপ্রতিমিত অবস্থাতেও এত কম কারেন্ট যাবে এই রাস্তা দিয়ে তুমি ডিপ্রেশন পাবে না আশা করি বোঝাতে পারলাম ব্যাপারটা বইতেও তোমরা পেয়ে যাবে নেক্সট যেটা দিয়েছে কোয়েশ্চেন সেটা হচ্ছে গ্রুপ ডির শর্ত করতে দিয়েছে সিভিয়ার দিয়ে সো দ্যাট পারবে এটা বই করে দেওয়া আছে সব বই করে দেওয়া আছে তারপরে কোয়েশ্চেন দিয়েছে থ্রি ওম রোধের মধ্যে দিয়ে দশ এমপিয়ার প্রভাব চালাতে হবে এতে দশ ভোল্ট তরিচালক বল ও এক ওম অভ্যন্তর রোধ বিশিষ্ট কটি ন্যূনতম কোষ প্রয়োজন তো যেহেতু ব্যাপারটা এরকম দাঁড়াচ্ছে কি যে ওদের ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স একটা কম্বিনেশন এইভাবে তৈরি করতে বলা আছে যার ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স বল আর করে আর এক্সটার্নাল রেজিস্ট্যান্স যদি ক্যাপিটাল আসে তাহলে তোমরা জানো ফর্মুলাটা অ্যাকচুয়ালি এইটা আসে মানে কারেন্ট প্রো হচ্ছে এইটা এই এক্সপ্রেশনটাকেই তুমি এইভাবে এটা কনভার্ট করতে পারো তো এবারে ম্যাক্সিমাম কারেন্ট ফ্লো কেসটাকে আমরা যে তুমি আইটাকে ম্যাক্স করতে চাইছো তাহলে এই পার্টটাকে জিরো হতে হবে ঠিক তাহলে আই ম্যাক্স যেটা আসবে সেটার ভ্যালু হবে এইটা দেখো এইটা জিরো হয়ে গেলো তাহলে বাকিটা পড়ে থাকলো এম এনই বাই এইটা ওকে তো এই হচ্ছে আই ম্যাক্সের ভ্যালু তো এবারে আমরা যথারীতি দেখছি আবার এটা তাহলে এই এই যে এটা যে জিরো করলাম এখান থেকে আমরা পেয়ে যাচ্ছি এম বাই এম আর ইজিকুল টু এনার এখান থেকে এম বাই এম ইজিকুল টু স্মলার বাই ক্যাপিটাল পাচ্ছি তো ওয়ান থার্ড বসিয়ে দিলে পর এম ইজিকুল থ্রি এন পাচ্ছি ঠিক আছে তাহলে এই এম ইজিকুল থ্রি এনটা এখানে বসিয়ে দিচ্ছি যদি এম ইজিকুল থ্রি এন বসিয়ে দিই জায়গাটায় তাহলে আমরা পেয়ে যাচ্ছি থ্রি এন স্কোয়ার বাই ই যথারীতি এক্সপ্রেশনটা আসছে তো তারপর আমরা পরপর যদি ভ্যালুগুলো বসিয়ে দিতে পারি তাহলে দেখতে পাচ্ছি পাইবেন এন ইজিকাল টু টু এন ইজিকাল টু টু যদি হয় তাহলে এন ইজিকাল টু সিক্স হবে অর্থাৎ তোমার তিনটে এরকম রো হবে প্রতিটা রোতে দুটো করে ব্যাটারি এইভাবে থাকবে টোটাল ব্যাটারি থাকবে হচ্ছে ছটা করে সরি তিনটে দুটো এন ইজিকাল টু দুই তার মানে তোমার প্রতিটা রো ছটা এরকম রো থাকবে যেহেতু এম ইজিকাল টু সিক্স ছটা রো থাকবে এক দুই তিন চার পাঁচ ছ ছটা রো থাকবে প্রতিটা রোতে দুটো করে ব্যাটারি থাকবে টোটাল ব্যাটারি সংখ্যা হবে বারোটা ওকে তো এইটা দেখে নাও যদিও অঙ্কটার যে বক্তব্য ছিল সেই বক্তব্য থেকে কিন্তু এটাই করতে হবে সেটা কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না বক্তব্যটা আর একটু পরিষ্কার হওয়া উচিত ছিল অঙ্কটা কোশ্চেনের বক্তব্যটা কোশ্চেনের স্টেটমেন্টটা আর একটু পরিষ্কার হওয়া উচিত ছিল নেক্সট আমরা চলে যাচ্ছি টোয়েন্টি এ প্রেমের দক্ষিণ সূচক এটা খুব কমন কোশ্চেন এটি কুণ্ডলী সাবের সংখ্যার সংজ্ঞা দাও চিত্র সহ এগুলো প্রত্যেকটা খুব কমন কোশ্চেন সিটটা খুব কমন কোশ্চেন আমার চাকটি বলেছে আমরা সাধারণত ওরকম স্পোকওয়ালা দিয়ে রিং দেখে থাকি বা একটা রডকে ঘুরতে দেখে যেই হবে তো আমার চাকটিকে তো দেখিনি তো ব্যাপারটা একই হবে দেখো না আমি কীভাবে করেছি এটাকে আনসার দেখো তোমার এটা চাকটি নিয়েছি চাকটির মধ্যে চাকটি যেহেতু এটা গোটাটার চাকটি গোটাটাই সলিড চাকটি তার মধ্যে এই টু কেরিয়াটার আমি এই টু কেরিয়াটার মধ্যে যে কত ফ্লাক্স যাচ্ছে সেটা বার করা হচ্ছে এটা ডিভাইস যেগুলো লিখেছি এই টু কেরিয়ার তো বিডিএস হবে ওকে তো বিডিএস ডিএস মানে কি এই টু কেরিয়াটার ভ্যালু কত হবে তোমরা জানি ইন্টিগ্রাল নাও তাই না এইখান থেকে এই টু হচ্ছে ধরো এইখান থেকে এই টু এই যে এইটা এটা হচ্ছে গিয়ে তোমার ডি আর ওকে আর এইটা হচ্ছে গিয়ে আর ডিটা এটা ডি আর ইন্টু আর ডিটা হচ্ছে ডি এ যথারীতি আমরা ডিএসের জায়গায় ডি আর আর ডিটা বসিয়ে দিলাম এখান থেকে আমরা ফাইভ ইগুলো বার করে নিচ্ছি ইন্টিগ্রেট করে এটা থ্রিটা জিরো টু থ্রিটা ইন্টিগ্রেট করলাম তো যেটা বেরোলো ডিভাই ডিটি করলে পরে আমরা পাই বি হাফ বি ওমেগা স্কোয়ার ডিটি এল তার মানে ডিটি ডিটি মানে ওমেগা তো আমরা যেটা জানতাম সেটাই বি ইজিকাল টু হাফ বি ওমেগা স্কোয়ার এল মানে রডের ক্ষেত্রে যে এক্সপ্রেশনটা এসছিলো ডিস্কের ক্ষেত্রে সেই একই এক্সপ্রেশন আসবে তার কারণ একটাই ডিস্ক মানেও তো অনেকগুলো রড তাই না ডিস্ক মানে জিরো মাটি রড 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 পর 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 এখানে এখানে ডিস্ক হচ্ছে ওকে তো এক্সপ্রেশনটা এইজন্যই সেম এসেছে ওকে নেক্সট আমরা কোশ্চেন চলে যাচ্ছি নেক্সট কোশ্চেন হচ্ছে অথবা রয়েছে এলসিয়ার বর্তমানে কখন প্রতিরোধ ন্যূনতম হবে সবাই জানো প্রতিরোধ ন্যূনতম হবে তখনই যখন ইন্ডাকটিভ রিয়াক্টেন্স আর ক্যাপাসিটিভ রিয়াক্টেন্স ইকুয়াল অ্যান্ড অপোজিট হবে অর্থাৎ এক্সের ইজিকাল টু এক্সি হবে এক্সের ইজিকাল টু এক্সি হবে তখনই প্রতিরোধটা ন্যূনতম হবে ওকে নেক্সট কোশ্চেন হচ্ছে নেক্সট কোশ্চেন হচ্ছে এল সবে সঙ্গে বিশিষ্ট একটা আদর্শ আবিষ্কারের মধ্যে দিয়ে সিউক্স এগুলো খুব কমন কোশ্চেন এটা পেরে যাবে তোমরা সি এটা দেখো এটি পাঁচ মাইক্রোফ্যাট ধারক দশ রং রোধন রোধক এবং ফিফটি হার্টের কম্পাঙ্কের এসি উক্সের সাথে শ্রেণী সংখ্যায় কত মানের
তো এই যথারীতি ফ্রিকোয়েন্সি ফিফটি হার্স বলা আছে তাদের থেকে ওমেগা ওয়ান বাই টু টু বাই এফ করে ওমেগা বার করতে পারি ওমেগা স্কোয়ার এইভাবে বার করতে পারি তো সেই ওমেগা স্কোয়ারের ভ্যালুটাকে তুমি এখানে বসিয়ে দাও ওকে তাহলে তোমরা জানো ওমেগা স্কোয়ার ওয়ান বাই এফ সি তোমাকে এল বার করতে দিচ্ছি তাহলে এল মানে কি এল মানে এইট সি ওমেগা স্কোয়ার ওয়ান বাই সি ওমেগা স্কোয়ার তখন ভ্যালুগুলো বসে তুমি টু পয়েন্ট জিরো টু হ্যান্ডি আনসার পাবে ওকে তো নেক্সট কোয়েশ্চেন এবার আমরা যাবো স্টুডেন্টস নেক্সট কোয়েশ্চেন হচ্ছে এলসি সমর্থন কোন কাজ বলে তো সিম্পল কোয়েশ্চেন তোমরা পেরে যাবে বলতেও পাবে প্রমাণ করো যে কাজ পৃষ্ঠের দ্বারা প্রতিফলনের ফলে আলো পূর্ণ সমবর্তিত হলে আপাতন কোনো প্রতিসংখ্যণ পরস্পরের পূরক হয় তো স্টুডেন্টস আলোটা যদি পূর্ণ সমবর্তিত হয় ধরো এইভাবে আলো এসে যদি পূর্ণ সমবর্তিত হয়ে যায় তাহলে তোমার সকলে যেন সেক্ষেত্রে ট্যান থিটা বিজ গেটো মিউ হয় মানে এখানে যে আপাতন কোনটা এটা ব্রুস্টার অ্যাঙ্গেল হয় সে ব্রুস্টার অ্যাঙ্গেলের ফর্মুলো অনুযায়ী আপাতন কোন থিটা বিজ হচ্ছে তাহলে ট্যান থিটা বিজ গেলো মিউ হয় যদি সমবর্তিত হয় ট্যান থিটা বিজ গেলো মিউই হবে এটা আমরা জানি ওকে তা ট্যান থিটা বিউ সমান মিউ পেয়ে গেলাম আবার প্রতিসরণের নিয়ম অনুযায়ী আমরা জানি সাইন আই বাই সাইন আর ফিজিক্যালটা হচ্ছে মিউ তাহলে আমরা সাইন থিটা বি বাই সাইন আর ফিজিক্যালটা মিউ লিখলাম দুটোই তো মিউ এই এক্সপ্রেশনটা আর এই এক্সপ্রেশনটা আমরা সেম এই দুটো এক্সপ্রেশনের তুলনা করলে আমরা পেয়ে যাচ্ছি যে দেখো আমরা পেয়ে যাচ্ছি এই দুটো এক্সপ্রেশনকে যা তুলনা করবো এই দুটো এইটাকে আর এইটাকে যদি তুলনা করি তাহলে খুব ইজিলি পেয়ে যাচ্ছি দেখো কস থিটা বি ইজিক্যাল সাইন আর সাইন আর এই জায়গায় কস নাইটি মাইনাস আর লিখলাম অর্থাৎ থিটা বি ইজিক্যাল পাই বাই টু মাইনাস আর পেলাম সেখান থেকে থিটা বি প্লাস আর ইজিক্যাল পাই বাই টু মানে পুরো কোন সেগুলো যেটা বুঝেছো সেটা আমরা প্রুভ করে দেখিয়ে দিচ্ছি নেক্সট কোয়েশ্চেন আমরা পাচ্ছি সি কোয়েশ্চেন হচ্ছে আই আই জিরো তীব্রতা সম্পূর্ণ অসমর্থিত আলো এক জোড়া নিকল প্রিজমের প্রতি আপত্তি হলে প্রিজম দুটির অন্তর্বর্তী কোন সিক্সটি ডিগ্রি হলে নিকল প্রিজমগুলি নির্গত আলো সে তীব্রতা কত তো স্টুডেন্ট প্রথমে যখন এইভাবে ঢুকবে আই জিরো মানে আনপোলারাইজড রে যখনই নিকল প্রিজমের মধ্যে দিয়ে যাবে তখনই কিন্তু ওর ইন্টেন্সিটি হাফ হয়ে যাবে ওকে এটা নিয়ম নেক্সট বার যখন বেরোবে দেখো এবার এই আই টুটা যখন বেরোবে তখন এই দুটো অ্যাঙ্গেলের উপর ডিপেন্ড করে যাবে মানে আই টু ঢুকছে কিন্তু এদের মধ্যে অ্যাঙ্গেল যেহেতু সিক্সটি ডিগ্রি আছে তাই ওদের কিন্তু ফর্মুলাটা তখন দাঁড়াবে আই জিরো কস স্কোয়ার ফাই এখানে ফাই হচ্ছে দুটো প্রিজমের অ্যাক্সিসের মধ্যে অ্যাঙ্গেল আর আই জিরো কি আই জিরো যেটা ঢুকছে যেহেতু এখানে আই জিরোটা ঢুকছে এখানে হচ্ছে আই জিরো বাই টু ফাইয়ের জায়গায় সিক্সটি ডিগ্রি বসালে তুমি ওটা হাফ পাবে তারপর স্কোয়ার মানে ওয়ান বাই ফোর তাহলে আই বাই এইট হচ্ছে তোমার আনসার ওকে তো আমরা পাবো আই বাই এইট নেক্সট আমরা সিতে চলে যাচ্ছি সি হয়ে গেল এবার নেক্সট কোয়েশ্চেন যেটা আছে প্রিজমের বিচ্ছুর ক্ষমতা সংখ্যাটা বইতে পেয়ে যাবে রোমন ক্রিয়ার কি এটাও বইতে পাবে স্টোক্স উৎপত্তির কারণ লেখো উৎপত্তির কারণ যদি লিখতে হয় তোমার তো কোয়ান্টাম মেকানিক্যাল কারণ লিখতে পারবে না তোমাদের কারণ হিসাবে লিখতে হবে এইটা আণবিক বিক্ষেপণ ঠিক আছে লিখবে আণবিক বিক্ষেপণ ব্যাপারটা কি বলে রোমন এফেক্ট ধরো এই একটা লিকুইড রয়েছে ঠিক আছে তুমি এইভাবে এক বর্ণের আলো পেয়েছো মনোক্রমাটিক রেখ হয়েছে তুমি যদি পারপেন্ডিকুলার এইভাবে দেখো তাহলে তুই এই আলোটা অরিজিনাল আলোটা তো দেখতে পাবি মানে যে ল্যাম্পটা আলো ফেলছে সেই ল্যাম্পটা আলো দেখতে পাবি তার সাথে সাথে কিন্তু ল্যাম্পটা থেকে বেশি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আলো দেখতে পাবে আর ল্যাম্পটা থেকে কম তরঙ্গ দৈর্ঘ্যযুক্ত আলো দেখতে পাবে যেটা বেশি তরঙ্গ দৈর্ঘ্যযুক্ত আলো তাকে বলে স্টোক প্যাং আর যেটা কম তরঙ্গ দৈর্ঘ্যযুক্ত আলো তাকে বলে অ্যান্টি স্টোক প্যাং ঠিক আছে তো এই হচ্ছে রামন এফেক্ট আর কারণটা তাহলে তোমাকে টট করে এখানে যেটা লিখতে হবে তোমাদের কারণ হিসাবে আণবিক বিক্ষেপণের কথাটা লিখলেই চলবে তোমাদের ওকে বেশ নেক্সট আমরা চলে যাচ্ছি কি কোশ্চেন আছে দেখিনি আচ্ছা নেক্সট হচ্ছে একটা স্বল্প দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি স্বল্প দৃষ্টি মানে ও কম কাছে কাছে দেখতে পায় দূর কাছে কাছে স্বল্প দৃষ্টি মানে হচ্ছে ও কাছে দেখতে পায় নেক্সট কোশ্চেন হচ্ছে একটি স্বল্প দূরদৃষ্টি স্বল্প দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি কি বলছে একশো সেন্টিমিটার দূরবস্থ বসে পরিষ্কার দেখতে পায় এ সরি দেখ কী বলেছে একটি স্বল্প নেক্সট কোশ্চেন বলছে একটি স্বল্প দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি কুড়ি সেন্টিমিটার দূরে অবস্থিত বস্তুতে পরিষ্কার দেখতে পায় একশো সেন্টিমিটার দূরে যদি থাকে তাহলে দেখতে গেলে ওকে কী করতে হবে ব্যাপারটা এরকম লোকটা কুড়ি সেন্টিমিটার এখানে ঠিকঠাক দেখতে পাবে এখানেই দেখতে পায় কিন্তু আমি বস্তুটাকে রেখেছি এখানে তালিকা দেখতে পাবে পাবে না তাহলে এখানে একটা চশমা আমি আটকে দেবো চশমা আঁকালে কী হবে এইখানে অবজেক্ট থাকলে তার ইমেজ এখানে তৈরি হবে ওকে বুঝতে পারছি দেখ তাহলে এবার অঙ্ক করে ফেলো তার মানে আলো তো অবজেক্ট অবজেক্ট এখান থেকে আলো আসছে এদিকে তাহলে মেজারমেন্টের দিক থেকে হবে ওকে তাহলে এটা হচ্ছে অবজেক্টের ডিস্টেন্স তাহলে ইউ হচ্ছে কি একশো সেন্টিমিটার আর ভি হবে এখানে ইমেজ তৈরি হবে চশমা রাখার পর লেন্স রাখা হবে এখানে তৈরি ইমেজ হচ্ছে তার মানে টোয়েন্টি সেন্টিমিটার এবার যথারীতি আমাদের যে রুল আছে এদিক থেকে আলো এদিকে আসছে আর মেজার করছে এদিক থেকে এদিকে তাহলে দুটোই কিন্তু ইউ আর ভ